Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va regarder comment personnaliser ton curseur sur Windows et je vais également te partager plein de sites que je connais, que je vais te mettre évidemment en description et qui ont des icônes franchement très sympas et très variées. Évidemment, les goûts et les couleurs, ça changera suivant la personne, mais honnêtement, il y a quand même un vaste choix et parmi tous ces sites, logiquement, tu trouveras ton bonheur. Donc la vidéo va être assez courte parce que c'est assez simple et assez rapide de le faire, mais il y en a quand même pas mal qui ne connaissent pas les sites, qui ne savent pas comment faire ou qui ne sont même pas au courant de cette fonction. Donc voilà, ça a été quand même beaucoup demandé sur la chaîne, donc je me permets de faire cette petite vidéo. Donc pour commencer, il va falloir tout simplement déjà choisir un curseur. Alors évidemment, avant de changer le curseur, il va falloir télécharger un nouveau curseur, un nouveau design de curseur. Donc pour ce faire, tu as tout simplement bien quatre sites que je te propose en description qui ont des thèmes particuliers. Lui, ça va être plutôt des curseurs assez basiques, classiques, mais quand même très beaux, bien finis. Ce site-là, on va être plutôt sur des thèmes, euh, donc par exemple thème McDo, voilà, des thèmes un peu plus extravagants, on va dire. On va avoir celui-ci qui visuellement est moche en termes de présentation de site, mais il a l'avantage d'avoir des curseurs euh, un peu dans le même style du premier et par rapport à des thèmes de jeux vidéo particuliers, par exemple Diablo 4. D'ailleurs, il me semble que c'est sur ce site-là que j'ai eu mon curseur que j'utilise actuellement. Et ce site-là, avec des curseurs un peu plus avancés, visuellement plus propres, par exemple le curseur ici, il va y avoir une barre qui va tourner en boucle au lieu du rond euh, classique. Par contre, en général, c'est payant, ça va entre 1 et 3 dollars à peu près le curseur. Ça fait une somme, forcément, c'est pas gratuit, mais ils sont un peu plus finis. Après avoir, évidemment, si tu ne trouves pas à peu près la même chose, gratuit ailleurs. Donc tout d'abord, choisis ton curseur parmi tous ces sites-là, ou même d'autres sites si tu veux regarder sur Internet. Et une fois que tu as assez sélectionner celui que tu veux, donc moi je vais prendre lui pas totalement au hasard pour l'exemple, et eh bien en général tu auras toujours le bouton download qui s'est situé bah, suivant le site à des endroits différents mais tu auras toujours un bouton download. Une fois que c'est téléchargé en général ça va être un fichier zip que tu vas pouvoir extraire moi avec NanaZip qui est quand même le, euh, le logiciel d'extraction le plus optimisé sur Windows 11 et une fois que c'est extrait tu vas pouvoir ouvrir le dossier et là tu vois que j'ai directement les curseurs. Dans certains cas tu peux avoir d'autres dossiers pour avoir par exemple une version blanche, une version noire du curseur, comme ça suivant ton thème Windows ça s'adapte un peu mieux. Donc moi là dans mon cas je n'ai que la version euh, Black. Et en plus des curseurs, j'ai un petit euh, outil, un petit fichier qui s'appelle Install. En gros, ça va être un script qui va te permettre d'installer automatiquement les curseurs dans Windows et te l'activer et te l'appliquer. Il faudrait juste que tu cliques sur OK, mais c'est à peu près tout. Évidemment, dans la vidéo, je vais te montrer comment le faire automatiquement et manuellement. Automatiquement avec ce fichier-là et manuellement, euh, bah, manuellement. Donc pour l'installer, celui-ci, tu fais clic droit sur le fichier d'install, tu fais Installer. Ici, du coup, tu mets Oui pour l'ouvrir avec les droits d'admin et là, tu vas voir que tout va se mettre automatiquement. Donc là, ça s'est installé, mais j'ai pas eu de fenêtre qui est apparu pour me dire de valider entre guillemets l'activation de ce curseur personnalisé donc c'est parfait que j'ai cet, ex cet exemple là au hasard donc pour ce faire tu vas aller dans les paramètres dans bluetooth et appareil dans souris puis dans paramètres de souris supplémentaires je peux fermer les paramètres pour avoir que cette page là et ensuite dans pointeur tu vas avoir et eh bien différents pointeurs par défaut donc quand tu vois un nom un peu dans ce style là c'est le par défaut de windows et quand tu vois des noms un peu comme ça c'est des curseurs qui sont euh, personnalisés de thèmes euh, personnalisés donc celui que j'ai installé c'est le Coloid Dark qui apparaît du coup juste ici, Coloid Cursor Dark. Tu vois que ça a bien tout été personnalisé, à part les deux derniers qui ne sont pas présents ici, parce qu'honnêtement, j'ai jamais vu ces curseurs là dans l'utilisation de Windows de manière générale. Et donc, une fois que c'est tout bon, tu fais juste appliquer. Donc, après, tu mets oui pour donner l'autorisation de remplacer le modèle actuel. Et voilà, ton curseur est automatisé. Et tu vois que voilà, si je vais une action, voilà, directement le curseur est personnalisé et customisé. Pour le faire manuellement, du coup, bah en fait, tu peux rester sur la même page ou si tu n'as pas ouvert la même page parce que toi c'est 100% manuel, eh bien, à commencer à partir de là la vidéo pour l'installation du curseur en tout cas et donc là tu vois que j'ai mon petit dossier avec mes curseurs personnalisés donc par exemple le windows 11 que j'utilise sur toutes mes vidéos donc si je te le grossis un peu voilà ça ressemble à ça et bien pour l'appliquer du coup manuellement tu vas devoir aller donc sur les paramètres avancés de la souris là on était tout à l'heure tu peux te mettre par exemple dans aucun comme ça voilà tu te mets dans celui de base de windows que tu vas remplacer pour créer un nouveau profil donc que tu vas pouvoir renommer avec un nom personnalisé un peu dans ce style là et là tu vas tout simplement bien double cliquer sur par exemple sélection normale aller chercher sur ton pc dans les dossiers et bien où est ton curseur personnalisé Donc moi il est dans ce dossier là et ici bah, tu vas choisir tout simplement le logo qui correspond avec le logo qui est ici. Donc par exemple ici c'est le pointeur classique sans rien, ici j'ai le pointeur classique sans rien, je fais ouvrir, ça le remplace. Donc tu fais ça avec tout, ici j'ai help, ici j'ai le chargement de Windows, working, ici quand c'est occupé, donc occupé ça va être celui-ci la précision, etc. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux faire déjà appliquer. Pour du coup l'appliquer, tu vois, ça a changé instantanément. Et tu peux faire enregistrer sous. Là, par exemple, tu peux lui donner un nom. Donc moi, si je lui donne Windows 11 Cursor, parce que c'est un curseur qui a pour thème Windows 11, un concept de curseur pour Windows 11, tu fais OK. Et du coup, ici, tu verras, voilà, Windows 11 Cursor. Si tu veux passer sur un autre, eh bien, tu pourras passer sur un autre très simplement, sans écraser le précédent, ce qui est plutôt pas mal. Et par exemple, je peux passer sur lui aussi, qui était un peu dans le même style. Voilà. Donc voilà, logiquement, là, tu sais comment le faire manuellement 
automatiquement. Et je t'ai même donné en bonus 4 sites qui sont pour moi pas mal. Le dernier est payant et en vrai, il y a des curseurs qui sont là-dedans que tu peux trouver à peu près pareil gratuitement. Mais voilà, n'hésite pas à faire un tour sur les 4 évidemment et à trouver ton bonheur parmi les 4, je l'espère. Donc voilà, ce petit tips, ce petit tuto est terminé. C'est donc officiellement la fin de la première vidéo de cette nouvelle série de vidéos. J'espère évidemment qu'elle t'a plu et n'hésite pas à faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, comme par exemple Twitch où je suis en stream tous les soirs des 21h30 jusqu'à à peu près minuit et demi, une heure. Et n'hésite pas à rejoindre par exemple mon serveur Discord où tu auras beaucoup d'aide, tu as des problèmes, mon dossier d'opti, mon dossier avec tous les programmes utiles, etc. On est quand même une bonne communauté de 15 000 personnes à peu près et en vrai c'est plutôt bonne ambiance, c'est plutôt bon enfant. Et moi du coup sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain tuto ou peut-être une plus grosse vidéo, comme par exemple Arc Max qui vient de sortir sous Windows, je dis ça je dis rien. Donc je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ciao